হাই এভরিওয়ান কিছুদিন আগে একজন আমাকে মেইল করেছিলেন তার প্রোফাইল দিয়ে এবং ওনার প্রোফাইলটা আসলে অনেক ভালো ছিল লাইক ওনার ব্যাচেলর এবং মাস্টার্সের জিপিএ অ্যাভ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ওনার জব এক্সপিরিয়েন্স আছে ফাইভ ইয়ার্সের মোস্ট প্রবাবলি অ্যাজ ফার এজ আই ক্যান রিমেম্বার এবং আইএলসি স্কোর মোস্ট প্রবাবলি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ওর সেভেন দ্যাট মিন্স ওভারঅল যদি বলা হয় তাহলে কিন্তু ওনার প্রোফাইলটা অনেক সুন্দর বাট উনি আনফর্চুনেটলি হচ্ছে যে এবার অ্যাপ্লাই করছিলেন মানে সেপ্টেম্বর সেশনের জন্য বাট উনি আসলে অফার লেটার পান নাই এরকম আরও অনেকেই আছেন যাদের জিপি অনেক ভালো ছিল আইএলসি স্কোরও ভালো ছিল বাট তারাও আসলে অফার লেটার পান নাই এবার একটু আমার ঘটনায় আসি আমি যেবার এই হেলথিং ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম ওই সেম টাইমেই আমি হচ্ছে স্টাইপেন্ডিয়াম হাঙ্গেরিকামে স্কলারশিপে অ্যাপ্লাই করেছিলাম আপনারা অনেকে স্কলারশিপের ব্যাপারে জানেন ইভেন আপনারা নিজেরা চাইলেও এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো আমার প্রোফাইলটা ছিল এরকম যে আমার ব্যাচেলর রেজাল্ট ছিল থ্রি পয়েন্ট ফাইভ নাইন আইএল সিস্কো ছিল সেভেন সাথে হচ্ছে যে আমার আবার কয়েকটা পাবলিকেশানও ছিল ইভেন ইন কিউ অন জার্নাল সো আমার আইডিয়া ছিল এরকম যে অ্যাটলিস্ট ইন্টারভিউর জন্য অন্তত আমি কল পাবো আনফর্চুনেটলি আমাকে আসলে ইনিশিয়াল যে সিলেকশানটা হয়েছিল এখান থেকে আমাকে বাদ দিয়েছিল মানে আমাকে ইন্টারভিউর জন্য তারা কল করে নাই এরপর হচ্ছে আমি এই হেলসিং ইউনিভার্সিটিতে আর একটা প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করেছিলাম ট্রান্সমেড বা ট্রান্সলেশনাল মেডিসিন যেটা ওইটাতে ওইখানে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম বা তো ওইখানে হয় নাই এরপরে হচ্ছে যে তুর্কু ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে আমি ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম ওইখানেও আসলে হয় নাই কিন্তু হেলসিং ইউনিভার্সিটির আমি যেখানে পড়াশোনা করতেছি ফার্মাসিউটিক্যাল রিসার্চ যেটা এখানে ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে আমি ফুললি কনফিডেন্স ছিলাম যে এখান থেকে আমি অবভিয়াসলি অফার লেটার পাবো সো এই যে কয়েকটা ঘটনা দেখেন যে ওনার রেজাল্ট ভালো হওয়ার পরে উনি আসলে অফার লেটার পেলেন না আমার এরকম আমার রেজাল্ট খুব ভালো এটা বলবো না বাট অ্যাটলিস্ট ফেলে দেওয়া মতো না তারপরে আমি হচ্ছে যে ইন্টারভিউর জন্য কল পেলাম না বা ইন্টারভিউর জন্য কল পেলেও আসলে আমি কোনো অফার লেটার পেলাম না এটার কারণটা অ্যাকচুয়ালি কি সো এই ব্যাপারগুলো বুঝতে হলে আপনাকে আসলে একটা স্টুডেন্ট সিলেকশন প্রসিজার আসলে কোন কোন স্টেপের ভেতর দিয়ে যায় এই ব্যাপারগুলো আপনাকে জানতে হবে তাহলে আপনি ক্লিয়ারলি এই ব্যাপারগুলো বুঝতে পারবেন যে আপনার প্রোফাইল অনুযায়ী আপনি কেন অফার লেটার পেলেন না বা আপনারা যারা আপকামিং স্টুডেন্টস আছেন তাদের আসলে কি করা উচিত সো চলেন দেখি যে আসলে স্টুডেন্ট সিলেকশন প্রসিজারটা কি কি হয় ফার্স্ট অফ অল আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখন দেখবেন যে ওই প্রোগ্রাম বা ওই ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে লেখা থাকে যে অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্ট মানে হচ্ছে যে আপনি যদি ওই ক্রাইটেরিয়াগুলো ফুলফিল করেন দেন আপনি হচ্ছে ওই প্রোগ্রামটাতে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন তো যখন অ্যাপ্লিকেশান হয়ে যায় তখন তারা ইনিশিয়াল স্টুডেন্ট ফিল্টারিং করে দেন ফাইনাল ফিল্টারিং করে তো ইনিশিয়াল ফিল্টারিংটা আসলে আমার আমি পার্সোনালি যেটা ফিল করি ইনিশিয়াল ফিল্টারিংটা হয় তিনটা ফ্যাক্টরের মাধ্যমে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড লাইক আপনি যে প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করবেন ওইখানে দেখবেন যে লেখা থাকে এরকম ফর এক্সাম্পল আমি ফার্মেসি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সরি আমি যে প্রোগ্রামে পড়তেছি এখানে লেখা আছে এরকম যে ফার্মেসি ব্যাকগ্রাউন্ড বা লাইফ সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড কেমিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ড এই তিন চারটা ব্যাকগ্রাউন্ড লেখা আছে যে এই তিন চারটা ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট যারা আছেন তারা হচ্ছে যে এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এরকম সো ইনিশিয়াল ফিল্টারিংটা হয় এই ব্যাকগ্রাউন্ডের মাধ্যমে যে তারা যে যে ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা বলছে স্টুডেন্টগুলো আসলে ওই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে কি না যদি দেখা যায় না স্টুডেন্টগুলো ওই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে নাই তখন তারা ওইগুলো আসলে ছাটাই করে ফেলে যায় আমাদের দেশের ভাষ্য অনুযায়ী ছাটাই করে আর কি ইভেন তারা আবার ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যে দেখে অনেক সময় আমরা খুব ছোট জিনিস অ্যাভয়েড করে যাই বা আমাদের সাথে মিসিং হয়ে যায় যেরকম লেখা থাকে ফর এক্সাম্পল আপনি যখন ইউনিভার্সিটি অফ হেলসিংকিতে অ্যাপ্লিকেশান করবেন তখন দেখবেন যে তারা বলে যে ওভারঅল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ লাগবে বাট কোনো ব্যান্ড যেন বিলো সিক্স না হয় সো যদি আপনার কোনো ব্যান্ড আপনার ওভারঅল সেভেন থাকলো বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থাকলো কিন্তু কোনো একটা ব্যান্ড হচ্ছে যে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হয়ে গেল হয়তো বা আপনি মনে করতে পারেন যে এটার জন্য আপনার কোনো প্রবলেম হবে না বাট হবে এটার জন্য আসলে আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা তারা এলিমিনেট করে দেবে অর্থাৎ ইনিশিয়াল ফিল্টারিংটা হচ্ছে এই দুইটা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে যে ব্যাকগ্রাউন্ড চেক এবং ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট মিট করতেছে কি না এরপরে যেটা আসে খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে মোটিভেশান লেটার সো এই মোটিভেশান লেটারটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনার জিপিএ যাই হোক না কেন আপনার আইএল সিস্ক যাই হোক না কেন এই মোটিভেশান লেটারটা যদি আপনি সুন্দর করে
অর্থাৎ ফর এক্সাম্পল ধরেন আমার প্রোগ্রামে যেরকম হয়েছিল বিশটা সিট ছিল তারা হচ্ছে যে চল্লিশ জন স্টুডেন্টকে রেখেছিল সো এই চল্লিশ জন স্টুডেন্টই কিন্তু পটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেট ওই বিশটা সিটের জন্য দ্যাট মিন্স এই চল্লিশ জন স্টুডেন্ট মোটিভেশন লেটারের মাধ্যমে আসলে অ্যাডমিশন কমিটিকে কনভিন্স করছে যে হ্যাঁ তারা এই সিটগুলোর জন্য ক্যাপাবল এখন আপনাকে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ফেস টু ফেস আসলে তাদেরকে কনভিন্স করতে হবে যে আপনি ওই উনচল্লিশ জন স্টুডেন্টের চেয়ে কেন আপনি এই একটা সিটের জন্য বেশি ক্যাপাবল এটা আপনাকে মানে তাদের কাছে প্রুভ করতে হবে সো যখন আপনি এই প্রতিটা স্টেপ প্রপার ওয়েতে শেষ করতে পারবেন তখন আপনি অফার লেটারও পাবেন এবং আপনার স্কলারশিপ পাওয়ার পসিবিলিটিটাও অনেক বেশি এই হচ্ছে যে ওভারঅল সিচুয়েশান বা ওভারঅল প্রসিজার যার মাধ্যমে স্টুডেন্ট সিলেকশন হয় এখন ওই আগের কেসগুলোতে একটু ফিরে আসি মানে যেগুলোর কথা আমি বলেছিলাম যে যিনি আমার সাথে প্রোফাইল শেয়ার করেছিলেন বা আমি কেন ইন্টারভিউয়ের জন্য কল পেলাম না বা হচ্ছে যে ইন্টারভিউ দেওয়ার পরেও আসলে আমি কেন অফার লেটার পেলাম না সো আমি ফার্স্টে বলছিলাম যে তারা স্টুডেন্ট সিলেক্ট করে হচ্ছে যে আই মিন ইনিশিয়াল ফিল্টারিংগুলো হয় ব্যাকগ্রাউন্ড চেক ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট প্লাস মোটিভেশন লেটার সো ওনার ক্ষেত্রে হয়তো বা যেটা হয়েছিল ওনার ওভারঅল প্রোফাইল ওকে ছিল আমি দেখছিলাম বাট আমি গেস করতেছি যে উনি আসলে মোটিভেশন লেটারটা সুন্দরভাবে লিখতে পারেন নাই মোটিভেশন লেটার কিভাবে আসলে লিখতে হবে এটা নিয়ে আমার ভিডিও আছে আপনারা কাইন্ডলি দেখে নিয়েন এরপরে আমি হচ্ছে জুম মিটিং করব এটা নিয়ে সো আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় আমরা কি করি যে অ্যাপ্লিকেশান আসতেছে ওকে ফাইন এখন না পরে পরে না পরে এই করতে করতে যেটা হয় অ্যাপ্লিকেশান শুরু হয়ে যায় তখন হচ্ছে যে আমরা সব কিছু মানে আমাদের কাজগুলো শুরু করি বাট নো মোটিভেশন লেটারটা আসলে আপনাকে সময় নিয়ে সুন্দর করে রেডি করতে হবে আমি যতটুকু মনে করি মানে আমি দুই হাজার একুশে একবার ট্রাই করছিলাম ওই টাইমের মোটিভেশন লেটার এবং গত বছর গত বছর মানে হচ্ছে যে লাস্ট আমি দুইবার ট্রাই করছি তো তো ফার্স্টবারের সাথে আমি সেকেন্ডবারের আমার মোটিভেশন লেটারটা আমি মিলাই দেখছিলাম হিউজ ডিফারেন্স ওইখানে সো এইখানে আপনার ছোট ছোট যে ব্যাপারগুলো আছে এই অনেক কিছুই থাকে মোটিভেশন লেটারে যেটা আসলে আননেসেসারি বাট আমরা ইনক্লুড করে দিই বাট কিন্তু এটা আসলে করা যাবে না সো তার মানে ওনার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল মানে আমি পার্সোনালি যেটা ফিল করি সেটা হচ্ছে যে উনি আসলে মোটিভেশন লেটারটা সুন্দর করে লিখতে পারেন নাই এই জন্য উনি ওনার অফার লেটার আসে নাই ওভারঅল প্রোফাইল ভালো থাকার পরেও এখন আসে আমার ক্ষেত্রে আমি ওই স্টাইপেন্ড এম হাঙ্গের ক্যাম্প যেটা আপনারা চাইলে অ্যাপ্লাই করতে পারেন ওটাতে মেবি অক্টোবর নভেম্বরের দিকে ওদের অ্যাপ্লিকেশান ওপেন হবে তো আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল আমি যেটা ফিল করি সেটা হচ্ছে যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা ছিল আসলে ওরা আমি বায়োটেকনোলজি এবং বায়োলজি এই দুইটা প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করছিলাম অ্যাজ ফার অ্যাজ আই ক্যান রিমেম্বার কিন্তু আমি ইন্টারভিউয়ের জন্য কল পাই নাই এটার কারণ আমি ইনিশিয়াল ফিল্টারিংয়ে আসলে আউট হয়ে গেছিলাম যে ওরা যে ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা বলছিল বা মোটিভেশন লেটারের কথা বলছিল হয়তো বা আমার আমি সেইভাবে আমাকে প্রেজেন্ট করতে পারি নাই মানে আমার মোটিভেশন লেটারটা ওদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী হয় নাই প্লাস আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা বায়োলজি বা বায়োটেকনোলজি এটার সাথে ওইভাবে যায়ও না আমি আসলে সরাসরি মনে করতে পারতেছি না যে তারা এই ফার্মেসি ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা বলছিল কি না যে ফার্মেসি ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টরা এই বায়োলজি বা বায়োটেকনোলজিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে সো এই দুইটা ব্যাপার হয়তো বা মিট করে নাই দেখেই হচ্ছে ওই স্টাইপেন্ডিয়াম হাঙ্গেরিকামে আমি ইন্টারভিউয়ের জন্য কল পাই নাই এরপরে আসি হেলসিঙ্কির ট্রান্সমেট যে প্রোগ্রামটা ছিল তারপর তুর্কুতে যে প্রোগ্রামটা ছিল এখানে ইন্টারভিউয়ের কথা সো আমি পার্সোনালি ফিল করি যে ওই দুইটা প্রোগ্রামে যখন আমি ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম তখন আমি জানতাম যে আমার এখান থেকে আসলে অফার লেটার আসবে না কারণ তাদের কোশ্চেনগুলো আমি সুন্দরভাবে আনসার দিতে পারি নাই কিন্তু আমি যখন আমি এখন যে প্রোগ্রামে পড়াশোনা করতেছি এটাতে আমি যখন ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম তখন আমি কনফিডেন্স ছিলাম যে হ্যাঁ এখান থেকে আমার অবভিয়াসলি অফার লেটার আসবে কারণ এখানের ইন্টারভিউটা আমার আমি যেভাবে আসলে দিতে চেয়েছিলাম ঠিক সেইভাবে দিতে পারছিলাম মানে অনেক ভালো করে দিয়েছিলাম সো আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে আপনাকে আপনি যদি অফার লেটার পেতে চান বা স্কলারশিপ পেতে চান তখন অবভিয়াসলি আপনাকে দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার মোটিভেশন লেটারটা যেন খুব সুন্দর করে হয় অ্যান্ড সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে আপনার যদি ইন্টারভিউ থাকে অবভিয়াসলি আপনার ইন্টারভিউটা অনেক ভালো করে দিতে হবে আমরা হয়তো মনে করি যে ওকে ফাইন ইন্টারভিউ পর্যন্ত এসে গেছে দ্যাট মিন্স আমার অ্যাডমিশন অনেকটা কনফার্ম বাট নো কারণ তারা হচ্ছে যে ইন্টারভিউয়ের জন্য যে ক্যান্ডিডেটগুলো রাখেন সবাই আসলে এই সিটগুলোর জন্য এলিজিবল সো আপনাকে খুব এই লাস্ট স্টেজটা অনেক স্ট্রংলি হ্যান্ডেল করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি কিন্তু অফার লেটার পাবেন না সো যারা গত বছর অফার লেটার
আসলে এই পসিবিলিটি কি রকম এটা টোটালি ডিপেন্ড করতেছে আপনার উপর যে আপনি আসলে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতেছেন সেটার উপর অনেক সময় দেখবেন যে এবছরও হয়েছে ইভেন আমি এক্সাম্পলটা বারবার দিই যে আমার সাথে একটা সেল আসছিল তার জিপিএ কিন্তু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান বা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভ আর কি এটার ভেতরে বা সে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ পেয়েছে এই ইউনিভার্সিটি অফ হেলসিংকিতে তারপর এবার দেখলাম কয়েকজনকে যারা হচ্ছে বিলো থ্রি নিয়েও হচ্ছে যে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ পেয়েছে এটার কারণটা হচ্ছে কি তাদের ওই জিপি কম থাকার পরেও ওই মোটিভেশন লেটার বা আপনার যে ইন্টারভিউ এগুলো তো অনেক ভালো করছে আমি বারবার একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে জিপিএ এটা আপনার কোনো এই অফার লেটার বা অ্যাডমিশন পাওয়া এটার উপর আসলে এটার কোনো ডিটারমিনেন্ট হচ্ছে এই জিপিএটা না জিপিএটা জাস্ট একটা ফ্যাক্টর বা একটা রিকোয়ারমেন্ট যে হ্যাঁ একটা স্টুডেন্ট এই ব্যাচেলার কমপ্লিট করছে এতটুকু এর বাইরে জিপিএর খুব বেশি যে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্স আছে এটা আমি আসলে বলবো না এটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হইতে পারে বাট আপনি যখন বাইরে আসবেন তখন দেখবেন যে জিপেটা আসলে অত বেশি বড় ভূমিকা পালন করতেছে না কারণ এখানে এই যেটা বললাম যে স্টুডেন্ট সিলেকশন প্রসিজার আপনারা যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে যে জিপেটা খুব বেশি বড় ভূমিকা পালন করে না ইভেন এটা নিয়ে আমার এর আগেও একটা ভিডিও আমি আপলোড দিয়েছিলাম যে কম জিপি নিয়েও আপনারা কিভাবে স্কলারশিপ বা অফার লেটার পেতে পারেন ওই ভিডিওগুলো আপনারা দেখে নিতে পারেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনারা যদি রিসার্চ ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন করতে চান ইন দ্যাট কেস আপনাদের আসলে কিভাবে প্রিপারেশন নেওয়া উচিত এতটুকুই ছোট একটা ইনফরমেশন এটা আসলে যে অনেকে বলতেছেন যে আমার সাউন্ড অনেক কম হয় আমি বেশ জোরেই কথা বলি বাট এই বয়া আমি একটা ইউজ করি এটা বাট এটাতে প্রবলেম মনে হচ্ছে ইনফ্যাক্ট আমি একটা ওয়ারলেস বয়া নিয়ে আসছি নিয়ে আসছি বলতে আনতে দিয়েছিলাম সে নিয়ে আসছিল আনফর্চুনেটলি আমি আমার ফোনের সাথে যে কানেক্ট করবো এটা হচ্ছে টাইপ সি বাট আমার ফোনে টাইপ সি সাপোর্ট করে না এই জন্য আর কি আমি কনভার্টার নিতে গেছিলাম এখানে কিন্তু কনভার্টার পাই নাই সো নেক্সট মান্থে হয়তো বা পেয়ে যাব ততদিনে একটু কষ্ট করে ল্যাপটপের সাউন্ড বা ফোনের সাউন্ড ফুল করে ভিডিওগুলা দেখে নিতে পারেন যদি মন চাই আর কি